Prelepi snovi imaju nadu i prelepi dani imaju sreću. Prelep si cvet ubrava koji će ceo svet razumeti. Prelep osjećaj imaš da budeš ono što jesi. Upravo ste vidjeli članove i članice grupe okupljene oko Per Art organizacije. To je organizacija koja se bavi produkcijom i promocijom umetničkog stvaralaštva osoba sa intelektualnom umetinošću i edukacijom u oblasti inkluzije u kulturi. Stihove koje ste čuli napisala je Natalija Vladisavljević, jedna višestruko talentovana mlada žena koja je, inače ima i Downov sindrom, koja je svojim pisanjem inspirisala brojne umetničke projekte koje je ova grupa ostvarila. Ja u rukama držim jednu knjigu koju smo mi objavili i sledeće godine treba da ova knjiga doživi svoje drugo izdanje. Kad sam se pripremala i razmišljala na koji način da sve ono što imam da kažem, kažem u desetak minuta, ja sam uzela njenu knjigu i nasumično počela da je čitam i već prvi stih na koji sam naišla je u meni izazvao niz asocijacija i misalnih procesa. Natalija kaže, volim da okrećem zemlju kojom hodam. Volim i ja. I čini mi se da je upravo to ono što je mene privuklo i potom potpuno uvuklo u rad sa osobama sa intelektualnom ometenošću. Ta potpuna nesputanost imaginacije, jedan potpuno drugačiji pogled na stvarnost, otvoren za drugačije uglove, otvorenost za drugačije uglove posmatranja stvari, ta originalnost i konačno ta poetičnost. Ovo su sada snimci iz naše najnovije predstave koje se zove Ovako ima smisla da živim ovako. Na samom početku knjige nalazi se intervju sa autorkom gde ona iznosi svoje razmišljanja o životu, o umetnosti i o pozorištu i na pitanje šta misli, šta je važno za pozorište, Natalija kaže kada bi publika zatražila dostojanstvo od glumaca, mogla bi sama da oceni kako treba da bude pozorište. A imitiranje života nije ni kulturno, ni lepo. U toj rečenici, u tom zahtevu, da pozorište ne treba da bude mesto gde se život imitira, već mesto invencije, kao i stav da publika u pozorištu ne treba da ima konzumerski, pasivan položaj, nalazi se i ključna tačka našeg susreta i jedan od motiva da se priključim grupi. 1999. godine na inicijativu lidera grupe Saše Asentića prvi put se ona okupila u jednom kreativnom procesu iz kojeg je kasnije nastala predstava hlebne priče. Ja ću vam pustiti jedan kratak video. Izgleda kao da je bilo pre jako puno godina. Tada to nije bilo ni malo lako raditi na ovakav način. Rad sa osobama s intelektualnom ometenošću je uglavnom imao humanitarni karakter Isprovodio se u izolovanim sredinama i u za to specializovanim institucijama. Nije bilo lako zbog toga što sami voditelji procesa nisu imali puno iskustva, nisu imali razvijenu metodologiju, ali su imali neku otvorenost i radoznalost i imali su viziju. Ovaj rad tada je bio naišao i na otpor. Zbog toga što su ove osobe bile posmatrane samo kao osobe za koje treba obezbediti brigu a ne uslove u kojim oni mogu da razvijaju svoje autentične kreativne potencijale. Ova predstava je bila izvedena u tadašnjoj školi za vaspitače, a publika je sedela na drvenim školskim stolicama. Već sledeća predstava pod nazivom Gatka bila je izvedena u gimnaziji Svetozar Marković u svečanoj sali i bilo je leto, bio je, sećam se, prvi dan Exit festivala, I sećam se da sam bila iznenađena zbog toga što se činilo kao da neću moći da uđem od gužve u tu salu koja nije bila baš ni tako mala. Tad se već videlo da ovaj rad je jako privlačan, da i leži strašno puno potencijala u ovom radu i da su novosađani spremni za nešto novo, za nešto potpuno drugačije, neke nove sadržaje. Sećam se da je publiku sučinili uglavnom mladi ljudi koji su nakon predstave otišli na najveći festival u zemlji. Te večeri 
jedna marginalizovana društvena grupa i jedan spektakularan događaj u gradu imali su istu publiku. Publika se sve više i više uvećavala sa svakom novom predstavom. Svaka nova predstava je doživjela sve više i više izvođenja. Izvodile su se u pozorištima i to u vodećim pozorištima u zemlji. Publiku više nisu činili samo rodbina, komšiluk, poznanici i tako dalje. I počele su putovanja i gostovanja na festivalima i u zemlji i u inostranstvu. Recimo, nekoliko puta smo igrali i na bite festivalu. Ono što je jako bitno, to je da su počele da se pojavljaju recenzije i kritike i to na stranicama sa ostalim kulturnim sadržajima. Nije pozorišni rad bio jedini rad koji se odvijao. Stručna javnost je prepoznala značaj i prepoznala u stvari ovo kao jedan kulturni i društveni fenomen i počeli smo da organizujemo i edukacije, prezentacije i konferencije i tako dalje. Razvijali su se i drugi umetnički program i objavljena je Natalina knjiga, zatim su počeli novi likovni procesi i tako dalje. Znači, sasvim sigurnim koracima rad ove grupe je počeo da se pozicionira na sceni savremenih izvođačkih umetnosti. Razvijena je mreža institucija kulture za promociju inkluzije, to je isto veoma bitno, zbog toga što su sada institucije kulture krenule da razmenjuju programe sa osobama sa intelektualnom metrošćem. Znači, mi sad imamo jednu novu vrstu publike i korisnika kulturnih programa u gradu, a takođe se i radovi osobe sa intelektualnom metrošćem nalaze na repertoarima, recimo, Srpskog narodnog pozorišta ili u programima nekih galerija. Mi danas imamo to da osoba sa intelektualnom metrošćem sedne u autobus, dođe na probu u baletsku salu nacionalnog pozorišta Radi tamo sa umetnicima, sa profesionalnim koreografima, radi sa baletskim igračima, performerima, pedagozima i kasnije ima mogućnost da to što je uradila prikaže na istoj toj sceni tog istog pozorišta. Ona živi ravnopravno život, susreće se sa svojim kolegama na hodnicima koji prilaze, komentarišu, čestitaju. Rad osoba sa intelektualnom metenošću se nalazi u medijima, ljudi ih prepoznaju na ulici po onome što oni rade. Inkluzivna društvena i umetnička praksa se sprovodi jako pažljivo i sistematski. Ona ne podrazumeva rad samo na polju kulture i umetnosti, podrazumeva rad i na polju ljudskih prava, zakonodavstva, specijalne edukacije, rehabilitacije, lobiranja javnog zagovaranja, rad sa stručnacima različitih oblasti, edukacije. Sve to je jako ogroman posao, međutim, rezultati pokazuju da se dešavaju zaista duboke i intenzivne promene. Susret sa stvaralaštvom ovih osoba istinski menja. Kada se ljudi prvi put susretnu, kada dođu recimo na predstavu, oni budu šokirani. Dožive kao neku vrstu šoka i to zbog toga što dolazi do razbijanja nekih predrasuda koje možda nisu ni znali da imaju. Oni izađu bogati za jedno novo iskustvo, vide jednu novu poetiku i estetiku, izađu sa većim osjećanjem odgovornosti za jednu društvenu i kulturnu situaciju u kojoj su se našli zajedno sa osobama sa intelektualnom metenošću kao glavnim akterima. Oni zaista dožive jedno jedinstveno iskustvo i to iskustvo žele da ponavljaju. I zbog toga mi volimo da kažemo da članovi i članice ove grupe imaju svoje fanove. Mi vrlo često moramo ljude da odbijamo i da izvodim predstavu po više puta zato što ne mogu svi da stanu. Na isti taj način menjaju se i članovi i članice grupe. Oni osjećaju da su poštovani. Razvija im se samostalnost, razvija im se komunikativnost. Znači, odgovornost također. Oni su veoma odgovorni, ima njih koji... Već 12 godina dolaze neprestano na probe, kada su u pitanju gostovanja, oni su odgovorni za scenu, za sve. Oni su kao jedna mala profesionalna grupa. Htjela bi da vam ispričam jedno svoje iskustvo, nešto što je na mene ostavilo snažan utisak. Kad sam prvi put bila pozvana da radim sa ovom grupom, da učestvujem u jednom kreativnom likovnom procesu, pozvali su me i ja sam došla tamo i sve vreme sastanka Dejan, jedan od njih, je sedeo i heklao. Ja sam ga posmatrala, bio mi je zanimljiv. 
on je bio sve vreme vrlo, vrlo koncentrisan, prisutan, svestan performativnosti svog čina, učestvao je sve vreme i kada je isheklao, on je ustao i sa puno pažnje poklonio jednoj od članica, a svi ostali su aplaudirali i svi ostali su pozdravili taj čin davanja. I to je mene podsjetilo koliko je davanje jako važna stvar i izvor vrhunske radosti. Za kraj, ja želim vama da dam nešto, a to je još jedan stih Natalije Vladisavljević. Znaj, ostatak života je tvoja sreća.